This is Mielic. 50 persona janë dënuar për krimet të luftës të bëra në Kosovë. Pjesë më e madhe e tyre shqiptar. Kështu thot, bekim blaka i drejtori fondit për të drejten humanitare në Kosovë. A i tregon edhe arsyen pse numri më i madhë i të dënuarve janë shqiptar. Po, ka, ka disa arsye, për fat keq, këtë që përmenda ma heret, nuk e ka egzistu dhe nuk e egziston ende një bashkëpunim apo bashkëpunim një, një marveshje për ndim juridike në mes të prokurive respektive në Kosovë dhe në Sërbi. Dhe gjithë ata që janë dyshumë për krimi lufte, sërb, që gjendë në Sërbi, asë njëherë nuk janë ekstradu, asë nuk janë ndjek në Sërbi për krimi dhe krimi në Kosovë. Blaka i në emisionin Fakt Plus shtonë se Kosova duhet të insistoj që tema e krimeve gjatë luftës duhet të trajtohet në dialogun mes Kosovës dhe Serbis. Ne më të vërtet për shpresojmë që uh, pala Kosovare do të insistoj që të përfshijet kjo tem dhe një tem tjetër për cilën ne gjithashtu kemi rekomendu bëhet fjallë për uh, qështin e personave gjdukun dhe për qështin e drejtsis për krime lufte. Drejtori i fondit për të drejten humanitare në Kosovë flet edhe për gjykatën speciale. Thot se kjo gjykat do të merët vetëm me shqiptarët dhe luften e UQK-s. Kjo gjykat do të procedoj vetëm shqiptarët. Sigurisht nuk do të ishte me vend që të përmendi ku do në liqë që gjykatat do të procedoj vetëm shqiptarët për, për krimi luftet të pretenduara. Mirë po nësë analizohet mirë ligji edhe në nërën e parë, sidomos nërën e gjashti, mund shifet qartë që uh, jurisdikcioni lëndor i uh, gjyka speciali, adhomave specializuara, janë krimet e pretenduara në raportin e këshilit e Evropës, respektivisht në raportin që është draftu nga uh, senatorit Dick Martin. Fondi për të drejten humanitare në Kosovë është e meluar nga aktivistja për të drejtat e njeriut Natasha Kandic. Zyra e këti fondi në Kosovë për krah atë për të fituar qmimi Nobel për pachen, ku Kandic është nominuar.